Сложный характер у Папанова был? Сложный. В чем сложный? В непредсказуемости. Да? Да, он, вы знаете, человек крайностей, а поэтому и хороший актер. Он мог разораться из-за пустяка. Ну, например, мы играли «Я Хлестову, он Фамусова». Угу. В стихах пьеса, как известно, да? И я говорю, там у нас с ним такая небольшая перепалка на балу. А он говорит про какого-то это. Имел душ сотни три. Я говорю, 400. Он говорит, нет, 300. Я 400. Ох, спорить голосисты. Прямо нет, на 300, 300, 300. Нет, это написано так. Да-да-да. Это написано так. И Папан вместо того, чтобы сказать, имел душ сотни три, он говорит, имел душ сотни четыре. В стихах, я думаю, я тогда говорю его реплику, нет, три. Поменялись. Поменяла. Он совсем обалдел, он говорит, ох, спорить голосисто. Я говорю, триста, четыреста, нет, четыре. И, в общем, мы запутались, стали орать друг на друга, четыреста, не триста, он вышел. Надо Грибоедова читать, это классик, Лёля, что вы себе позволяете? Вы никто не учите роли. Я говорю, дурак, ты посмотри, что ты сказал. Я говорю, спроси, там 20 человек стоит. Ты сказал, ты должен 300 сказать, а ты сказал 4. Или наоборот, не да. помню уже. Вот. И э, он, значит, в этом э, в, э, Жабову, он вообще очень, когда играл дворянские роли, он очень любил ресницы наклеенные, розовые щеки такой, кок такой. И он, значит, орет, орет. Я говорю, не ори, я говорю, ты сам все напутал. Ну, и, в общем, он побежал, там, взял книгу, и, и потом на колени, прости, Лёля, я говорю, ты мне малый театр тут не устраивай, я говорю, пожалуйста.